हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जूही पंसल है तो आज हम करेंगे मैक्रो का टॉपिक नंबर एट रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी तो ये बिजनेस साइकिल थ्योरी की लास्ट टॉपिक है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी तो लेट्स स्टार्ट तो इसमें क्या है मेजर सोर्स साइक्लिक फ्लक्चुएशन का क्या है शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई तो आउटपुट है आउटपुट में चेंज आने से एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रही है एंड आउटपुट में कैसे चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल शॉक मेन रीजन है मेन फैक्टर है जिसकी वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशन होती है तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स भी क्या है एक रियल फैक्टर है तो रियल फैक्टर की वजह से एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आया एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आने से डिमांड में चेंज जाए देन हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है तो ये तो हमारा मेन सभी बिजनेस साइकिल में सेम है कि एग्रीगेट डिमांड से ऐसे आउटपुट चेंज हुआ प्राइस चेंज हुआ एंड वो सिस्टम चल रहा है तो वो अब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई आ गई देन अब क्या आ गया रियल फैक्टर आ गया तो अदर सप्लाई शॉक्स भी है जैसे वर्ल्ड फ्यूल प्राइस है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है एक्सपोर्ट को टैक्सीज है तो जो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स है वो एक्सगोनियस है ठीक है आउटसाइड है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी की इक्वेशन क्या कहती है वाई टी इज इक्वल टू ए टी एफ के टी और एल टी हाँ के आएगा तो वाई क्या है आउटपुट है ए टेक्नोलॉजी है के कैपिटल है एल लेबर है हमारा तो वो कहते पहले क्या थी जो ए थी वो कांस्टेंट थी वो कहते नहीं टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होगी अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इससे फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज होगी जिससे आउटपुट चेंज होगा देन रियल जी और एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा एंड यहाँ दो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आ जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव जब हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे आउटपुट इंक्रीज होगा नेगेटिव जब हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी एंड आउटपुट डिक्रीज होगा तो जैसे हमें गीवन दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है लेबर दे रखी है तो आउटपुट ये वाला यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जब पॉजिटिव टेक्नोलॉजी लगी तो प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो गई ऊपर जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट आउटपुट है वो राइज होके वाई वन पे चला गया ठीक है वाई वन पे जाने से ये क्या मेजर कर रही है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो इनपुट्स की मेजर कर रही है लेबर की बता रखी है जब पॉजिटिव टेक्नोलॉजी लगेगी तो उससे क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रियल वेज रेट बढ़ेगी जिसके रिस्पॉन्स से वर्कर और ज़्यादा काम करेंगे जब वर्कर्स काम करेंगे तो उनकी उनको आउटपुट ज़्यादा वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे जब वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनकी भी इनकम होगी अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कंजप्शन में कितना लगाना है सेविंग में कितना लगाना है तो वो कुछ पार्ट तो कंज्यूम कर लेंगे और जो एडिशनल पार्ट है वो सेव कर लेंगे तो इससे क्या होगा सेविंग इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी राइज होगी जब इन्वेस्टमेंट राइज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो आउटपुट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी फ्यूचर के लिए तो ये अगर नेगेटिव टेक्नोलॉजी है तो उल्टा चलेगा कि नेगेटिव टेक्नोलॉजी चली मतलब नेगेटिव टेक्नोलॉजी से क्या होगा हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है डिक्रीज हो जाएंगे वर्कर कम काम करेंगे आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी इनकम कम होगी इनकम कम होगी तो उनकी कंजप्शन तो वही रहेगी बट सेविंग कम हो जाएंगी सेविंग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट कम कैपिटल कम तो आउटपुट कम सो ऐसे ये नेगेटिव टेक्नोलॉजिकल कष्ट रही है तो यही बता दिया कि पॉजिटिव टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जिससे प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट होगी आउटपुट राइज हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज रियल वेज रेट भी इंक्रीज उनकी कंजप्शन एंड सेविंग बढ़ी जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ी देन कैपिटल बढ़ी देन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो ये कौन सा केस आ जाता है एक्सपेंशन का तो यही सेम केस है टेक्नोलॉजिकल शॉक किसको इफेक्ट कर रहा है रियल जीडीपी को और प्राइस को जब प्रोडक्ट पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल राइज होगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी जीडीपी फिर फर्दर इंक्रीज करेगी जीडीपी और उससे एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई तो सेम ही है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी राइट वर्ड जाएगी जब एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी तो उससे क्या होगा कंजप्शन एंड सेविंग में इफेक्ट पड़ेगा जब सेविंग इफेक्ट होगी तो इन्वेस्टमेंट में होगा जिससे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तो प्राइस और जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में फर्क आएगा तो ये कौन सा केस है इकोनॉमिक एक्सपेंशन का तो इसमें ये बात करी हुई है नोट है कि ये याद रखने की बात है शॉर्ट रन सप्लाई कब हमारी इसमें देयर इज़ नो कोई शॉर्ट एंड सप्लाई कब नहीं होती क्योंकि जो मनी वेज रेट है वो क्वाइट फ्लेक्सीबल है वो ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं तो इसीलिए रियल वेज रेट है जिस जो लेबर मार्केट में एक विलिमम बना के रखती है देन रिसेशन का केस जो मैंने अभी बता दिया टेक्नो नेगेटिव टेक्नोलॉजी से 
चलेगा जब नेगेटिव टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी उससे इंप्लॉयमेंट कम होगी जीडीपी कम होगी एंड सप्लाई का शिफ्ट होगी लॉन्ग रन जो कि वर्टिकल स्टेट लाइन होती है तो ये जरूर याद रखना नेगेटिव जो शो सप्लाई कर्व होती है लॉन्ग रन वो वर्टिकल होती है देन वो शिफ्ट होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट होगी जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तो उससे जीडीपी कम होगी इंप्लॉयमेंट भी कम होगी और प्राइस भी कम होंगे ये हमारा रिसेशन का केस है तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू